Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Bakara suresinin tefsirinden Bugün inşallah 34 ve 39. ayet-i kerimeleri yapacağız. Allah Azze ve Celle'nin izni ve inayeti ile. Bir önceki dersimizde insanoğlunun yaratılış kıssasına başladık ve Allah Azze ve Celle ile melekler ve Adem Aleyhisselam arasında geçen bir diyaloğu aktardık. Şimdi yeni bir safhaya geçeceğiz. Yani önce Allah Azze ve Celle meleklerle Adem Aleyhisselam'la ilgili bir şeyler konuştu. Daha sonra ise Rabbimiz dedi ki yani 34. ayetten başlamak üzere ve iz Dünkü dersimizde de söylemiştik. Demiştik ki bu geçmiş zamanı ifade etmek için kullanılan bir zarf, bir zaman bildiren bir kelime. Hani bir zamanlar, bir vakitler kulna biz dedik lil melaiketi meleklere dedik ki uscudu secde ediniz li ademe ademe veya adem için secde ediniz fesecedu secde ettiler illa müstesna iblise iblis müstesna secde ettiler ebe kabul etmedi dayattı, karşı çıktı anlamında ebe, yebe, muzarişi şaz olarak gelen fiillerden ve stekbara ve kibirlendi ve kâne minel kafirin ve kafirlerden oldu buradaki kâne sara anlamında ve sara minel kafirin yani kafirlerden oldu Evet. Allah Azze ve Celle Adem'in meleklerden daha bilgili olduğunu veya Allah'ın ona meleklerde olmayan bir takım bilgiyi ona verdiğini gösterdikten sonra bir de onlara ne demişti? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Yine ne demişti? Ben gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da bilirim. Sün sonra Allah sema ehlini imtihan etmek istedi. Dedi ki Adem'e secde edin. Adem'e secde edin dedi Allah Azze ve Celle. Tabi bütün melekler yaratılış gayelerine uygun olarak da Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirdiler ve Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Fakat bunun bir istisnası vardı. O da iblis. İblis secde etmedi. Niye? Çünkü kabul edemedi bu emri. Bu emre karşı büyüklendi kibirlendi ve bir müminken Allah'a ibadet eden bir abid iken kafirler zümresinden oldu diyor Allah Azze ve Celle. Öncelikle ilk burada sorulması gereken soru bu ayet-i kerimenin izahında bu ne secdesidir? Allah neden dolayı meleklere secde etmelerini emretmiştir? İmam Kurtubi'nin bu konuda söylemiş olduğu çok güzel bir ifade var. Onu söyleyerek başlayalım. Diyor ki, bu secdenin ibadet secdesi olmadığına ittifak ettikten sonra bunun ne secdesi olduğu konusunda alimler ihtilaf ettiler. Bakın bu ifade çok önemli. Bu secdenin ibadet secdesi olmadığında ittifak ettikten sonra bunun ne anlama geldiği konusunda tartıştılar. Niye? Çünkü kardeşler, İslam'ın en muhkem asıllarından biri, insanoğlu daha yaratılmadan onun fıtratına yerleştirilen ve bütün peygamberlerin de insanları ona davet ettiği dinin aslı, özü ve ana mesajı yalnızca bir olan Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Dinin aslı ve usulü buyken, Allah sadece ve sadece insanlığı bundan dolayı yaratmışken, kendinden başka bir varlığa insanların ibadet etmelerini istemesi 
Bu düşünülebilecek veyahut da anlam verilebilecek bir şey değildir. Ve bizim Rabbimiz böyle bir zıtlıktan, böyle bir çelişkiden münezzehtir. Ondan dolayı burada meleklerden istenen secdenin ibadet secdesi olması düşünülemez e, dahi. Bunu düşünen veyahut da böyle bir şey olabileceğini ne ihtimal veren kişi İslam dinin aslını ve özünü anlamamış demektir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle burada meleklere secde edin dediğinde bu ne secdesiydi? Genel olarak ulema bu secdenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber nesk edilen fakat ondan önceki milletlerde var olan selamlama ve e, karşılama secdesi olduğunu söylemişlerdir. Eskiden insanlar sevdikleri ve değer verdikleri varlıklara mesela şimdi tokalaşılıyor, selamlaşılıyor. Belli toplumlarda değil mi? Önünde ayağa kalkılıyor. Belli toplumlarda mesela elini göğsüne koyup hafifçe başını öne doğru eğiyor insanlar. Her toplumun kendine göre karşısındakini sevdiği ve tazim ettiği, ona olan saygısını gösterdiği bir selamlama şekli vardır. Bazı yerlerde de bu secdeye kapanarak yapılıyordu. Yani insanların toprağa kapanmasıyla oluyordu. Yusuf suresinden hatırlayacağımız üzere Allah Azze ve Celle dedi ki وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا Anne babasını arşın üzerine yani ta- şeyin üzerine, tahtanın üzerine çıkardı ve onlar ona secdeye kapandılar diyor. Yusuf Aleyhisselam bir peygamber. Orada bulunanlar Yakup Aleyhisselam bir peygamber. Diğerleri de bir peygamberin e, tedrisinden geçmiş olan insanlar. Yusuf Aleyhisselam'a ibadet mi ettiler diye anlayacağız bunu. Hayır. Yusuf Aleyhisselam'a saygı anlamında, selamlama anlamında olan e, şey yaptılar. Muaz, Tirmizi ve İbn-i Muaz'ın rivayet ettiği üzere Muaz İbn-i Cebel Şam'dan döndüğü zaman diyor ki ben orada insanların din adamlarına saygılarından dolayı secde ettiklerini gördüm. Saygılarından dolayı. Ve ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki ey Allah'ın Resulü şüphesiz ki buna en fazla layık olan sensin e, dedim. Peygamberimiz dedi ki hayır eğer ben birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım üzerindeki hakkından ötürü kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Yani ona bile kocasına çokça saygı göstermesi gerekmesine rağmen kocana secde et dememişsem hiç kimseye bunu demem dedi ve Muaz'ı da radıyallahu anh bundan men etti. Bu da aynı zamanda bir selamlama secdesidir. Bu peygamberimiz dönemine kadar var olan ama aleyhissalatü vesselamın kaldırdığı, yasakladığı bir secde biçimidir. Çoğu alim meleklerin Adem Aleyhisselam'a yaptığı secdenin bu cinsten bir secde olduğunu söylediler. İkincisi, bir başka görüş söylüyorum. Dediler ki secde Allah'adır, Adem sadece kıbledir. Secde Allah'adır, Adem sadece kıbledir. Yani şöyle düşünün, mesela biz namazda nereye doğru namaz kılıyoruz? Secdeyi nereye doğru yapıyoruz? Kabe'ye doğru yapıyoruz değil mi? Ama biz Kabe'ye secde etmiyoruz, biz alemlerin Rabbi olan Allah'a secde ediyoruz. Fakat Allah oraya yönelik yapmamızı istediği için oraya yönelik yapıyoruz. Şimdi biri diyebilir mi bizim Kabe'ye dönük secde ediyor oluşumuz? Bizim Kabe'ye ibadet ediyor oluşumuz anlamındadır. Haşa ve kedda. Hakeza Adem Aleyhisselam'a secde etmemizi emredince Allah, biz Allah'ın emrine imtisaden Adem'e yönelik secde etmiş olduk. Yani melekleri kastediyorum. Bu şekil bir izah yapanlar olmuş. Bazısı da buradaki secdenin üçüncü görüşü söylüyorum toprağa kapanma anlamında değil, sadece secdenin kelime manası. Secdenin kelime manası nedir? Boyun eğmek, e, teslim olmak anlamındadır. Demişler yani melekler Adem'in şerefine, Adem'in onlardan üstün oluşuna veya ilim olarak onlardan daha bilgili olduğunu ikrar ve buna boyun eğmek anlamında e, bunu kabul ettiler. Secdeden kastedilen budur. Yoksa kastedilen şey değildir. E, e, başlarını yere koyma, bildiğimiz secde anlamında yere kapaklanma değildir, dediler. Tabi bunların içerisinden en tercihe şayan olan hiç şüphesiz ki birinci olanıdır. Yani bunun bir selamlama secdesi olup daha sonra peygamberlerin ümmetlerinde de var olduğu fakat peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tevhidin kemali babından insanlara saygı ve sevginin zamanla insanları yanıltıp aldatıp şirke götürmemesi haddi açtırmaması babından e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. 
Tabi melekler dedi ki yaratılış gayelerine uygun olaraktan secde ettiler. Ne dedi Rabbimiz? İlla iblis. İblis secde etmedi. Allah Azze ve Celle burada yani Bakara suresi 34. ayet-i kerimede onun bu emre karşı büyüklendiğini ve onu kibirlendiğini söylüyor. Yani onun kibir yaptığını söylüyor. Fakat Kur'an'ın başka yerlerinde ise Allah Azze ve Celle onun neden dolayı secde etmediğini daha tafsilatla anlatıyor. Mesela Araf suresinin girişinde yine şeytan ile Adem Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken Allah Azze ve Celle diyor dedi ki خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ ط۪ينَ Sen beni ateşten yarattın onu ise topraktan yarattın dedi. Yani aslında içindeki kibirden dolayı ona secde etmedi. Fakat gerekçe olarak kendisinin ondan daha üstün olduğunu iddia etti. Dedi ki ben ateşten yaratıldım. Sen ise o ise topraktan yaratıldı. Sen benim ona secde etmemi istiyorsun. Ve bu yani onun Allah'ın emrine teslim olmayıp kafa kaldırışı onun kafir olmasına ve içinde bulunmuş olduğu konumdan tard edilmesine sebebiyet verdi. Tabi biliyorsunuz Kur'an kısalarının bir özelliği var. Ee, hemen hemen bütün kısalar için geçerli bu. Bir kısa Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde anlatılır. Fakat anlatıldığı her yerde kısanın başka bir boyutuna dikkat çekilir. Yani mesela Adem Aleyhisselam'ın kısasını düşünün. Burada birçok detaya, birçok tafsilata girmedi Allah Azze ve Celle. Ama Araf suresinde, Hicr suresinde, Taha suresinde mesela çok daha tafsilatlı bir şekilde bize anlatacak. Onun söylediği sözleri, Allah'ın ona söylediği sözleri, onu kovduğunu, kendi katından müsaade istediğini anlatacak. Bu da zaten bir kıssa anlatan insan. içinde bir örnektir aynı zamanda. Yani her seferinde baştan sona bir kıssayı anlatmanın gereği yoktur. Kısa anlatılırken ni için anlatılıyorsa vecul istişat dediğimiz yani anlatılma sebebi olan kısım hangisi ise oraya vurgu yapılıp diğer yerler geçilebilir. Biz biliyoruz ki şeytan bu sebepten dolayı e, şeye secde etmedi. Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Burada ilk olarak kardeşler yani bu şeytanın secde etmemesiyle alakalı olarak bazı meseleler üzerinde gerçekten durmak e, gerekiyor. Birinci mesele nedir? Kişi Allah'ın emrine itiraz ettiğinde, muaraza ettiğinde, karşı çıktığında ne olursa olsun hem dinen, hem aklen, hem mealen yani varacağı sonuç itibariyle kişi husran içerisindedir. Bu nasıl bir emir olursa olsun. İster kişinin dünyasına taalluk etsin, ister kişinin dinine taalluk etsin fark etmez. Eğer alemlerin Rabbi olan Allah bizden bir şey talep ediyorsa ve biz de bunu biliyorsak bizim üzerimize düşen nedir? Teslim olmaktır Allah'ın emrine. Teslim olmadığımız her an, direttiğimiz, dayattığımız her an bizim dinimize de, dünyamıza da, sonucumuza, akıbetimize de zarardır. Ki şeytan bunun en güzel örneğidir. Eğer o da Rabbini dinlese ve onun emrine teslim olmuş olsaydı, akıl yürütmeseydi, e, bu ama şöyle olsa böyle olur, ama böyle olsa şöyle olur demeseydi, o da melekler gibi ibadun mukramun olarak kalacaktı. Yani kerim, değerli ve şerefli kullar olaraktan kalacaktı. Fakat ne oldu? Lahin ve racim bir insan, bir varlık oldu. Veya yani lanetlenmiş ve taşlanmış bir varlık oldu. Kur'an-ı Kerim içerisinde özellikle okuyacağımız bütün ayetlerde ben bu noktaya çok dikkat etmenizi rica edeceğim sizden. Kulluğumuza faydalı olması açısından. Mesela birkaç ayet sonra inek kıssası gelecek. Bakara suresinin sonunda işte Amene Resulü ile ilgili bölümü okurken orada başka bir bölüm gelecek mesela. Nisa suresinde bir bölüm gelecek. Bunların hepsinde şunu göreceksiniz. Allah'ın ister şer'i ister kaderi emrine teslim olan insanlar dünyada da ahirette de rahat içerisindedirler. İster Allah'ın şer'i ister kaderi isteklerine karşı direten ve dayatan amaları olan ama şöyle olsa şöyle olmaz mı diyen insanlar bunlar hem dünyada hem de ahirette zillet ve darlık içerisindedirler. Hidayet, mutluluk, rahat, güven bunlar hepsi Allah'ın emirlerine teslim olmanın altında yatar. Şeytan ne yaptı? Teslim olmadı. Gerekçe olarak söylemiş olduğu şey ne? Dedi ki ben ateşten o da topraktan yaratıldı. Şimdi biliyorsunuz İslam e, dini 
insanların veya varlıkların kafalarındaki bütün değer yargılarını yerle bir etmiştir. Tek değer yargısının takva ve Allah'a kulluk olduğunu söylemiştir. İnne ekramakum indallahi etkakum. Ne kimsenin kimseye olan nesep, nesep bağındaki farklılığı, ne kimsenin bir coğrafyada büyümüş olması, ne kimsenin rengi başka insanlardan onu daha üstün kılmaz. Ne bir meslek grubuna ait olmak, ne işte belli bir kolda gelişmiş olmak insanın üstün olduğu anlamına gelmez kesinlikle. Nedir peki üstünlüğün ölçüsü? Kim Allah'a ne oranda kulsa onun değeri Allah'ın yanında da salih müminlerin yanında da o, o orandadır. Fakat şeytan ise yeryüzünde ilk ırkçılığı yapan ve bir şeyi aslından ve kaynağından ötürü başka şeylerden daha üstün gören varlıktır. Irkçılık nedir? Kişinin nesebini, toprağını, memleketini esas alıp diğerlerinden daha üstün olduğuna dair kendini inandırması, inandırmasıdır. Şeytan da kendi aslı ve özü olan ateşi esas alıp e, topraktan daha üstün olduğu kanaatine vardı ve bu şekilde de sonuç olaraktan bu sonuca düştü. Onun için yeryüzünde ilk ırkçılığı yapan e, bu kokuşmuş Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle söylüyorum. Cahiliye davasını ilk güden şeytandır ve yeryüzündeki bütün cahiliye davası güçlerinde de aynı şekilde şeytandan bir dürtü vardır. Yani bir nevi diyor ben nasıl ki e, bu ırkçılığımla e, Allah'ın katından kovuldum, taşlananlardan ve lanetlenenlerden oldum. Hakeza insanoğlu da aynı sebeple Allah'ın katından kovulsun, Allah'ın hiç sevmediği bir ameli yapsın diye şeytan sürekli bu duyguları insanda besler. Yine burada gördüğümüz bir başka mesele nedir kardeşlerim? O da şudur. İnsan içinde neyi gizlerse gizlesin, Allah subhanahu ve teala mutlaka imtihanları sonucunda insanın içinde gizlediğini bir şekilde açığa çıkarıyor. Aslında şeytanda var olan bu kibir, iblisle var olan bu büyüklenme duygusu zaten onun içinde var olan bir şeydi. Fakat Allah Azze ve Celle bunun açığa çıkması için bir imtihan takdir etti ve o imtihandan önce çok iyi gibi görünen, çok işte kaliteli gibi görünen iblis o imtihanla beraber nasıl değersiz ve kalitesiz bir varlık olduğunu ortaya koymuş oldu. Bu hakeza bütün insanlar için geçerlidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bu kıssanın anlatılış gayesi sadece mitolojik bir efsane anlatmak için değildir. İnsanın buna bakıp kendisi için bir takım dersler çıkarması için anlatılmıştır. Yani ey insan samimi ol, ey insan sadık ol, sakın içindeki ile dışındaki birbirine aykırı olmasın. Eğer aykırı olursa sen bunu kendi imkanlarınla gizlemeyi başarabilirsin ama mutlaka günün birinde Allah bir imtihanla veya karşına çıkaracağı şer'i bir emirle seni imtihan eder ve senin içindeki gerçeği hem sana hem de insanlara gösterir. Onun için buradan kendimize bir ibret vesilesi çıkarmalıyız. Dış dünyamızı temizleyip bakım yaptığımız gibi dış dünyamızın altıyla üstünün birbirine uyumlu olması için bir çaba içerisinde olduğumuz gibi iç dünyamıza da aynısını yapmamız gerekir. Zaten bir kulun saadeti Allah'ın onu iç dünyasıyla meşgul olmaya muvaffak kılması içini yani ihlasını, ihsanının sıdkını düzeltmesi için onun muvaffak kılmasıdır. Bir insanın bedbaklığı ise yani bir insanın kaybetmişliği ise kişinin iş dünyasını bir kenara bırakıp sadece pantolonuyla gömleğini, ayakkabısıyla pantolonunu, arabasıyla elindeki aksesuarını birbirine uydurmaya veya da düzenli bir şekilde göstermeye çalışmasıdır. Ondan dolayı Allah'tan korkmak gerekir. Dış dünyamıza verdiğimiz önemden en az daha fazlasını mutlaka iş dünyamıza yönlendirmemiz gerekir. Yine tabii ki burada gördüğümüz bir başka şey ise kardeşler kibirin ne kadar kötü bir şey olduğunu görüyoruz. Yani kibir öyle kötü bir hastalıktır ki yeri geldiğinde insan bunu tedavi edip düzenlemediğinde Allah muhafaza insanı alemlerin Rabbi olan Allah'ın emirlerine karşı dahi büyüklenmeye götürebilir. Ondan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İmam Müslüm'ü rivayet ettiği bir hadiste kalbinde zerre kadar kibir olan kişi cennete giremez. La yedhulul cennete men kâne fî kalbihi mithkâlu zerretin min kibir. Kalbinde miskâli zerre kadar kibir olan cennete giremez dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye kardeşler? 
Çünkü Allah'ın sıfatları arasında sadece Allah'a yakışan ve Allah'ın kullarda görmekten nefret ettiği şey kibirdir. İnsan nasıl kibirlenecek ki? Neyine dayanarak kibirlenecek? Yani Allah Azze ve Celle insana diyor ya min eyyi şeyin halaka min nutfa halakahu fakaddara neden yarattı Allah seni? Yani onun nankörlüğüne önce dikkat çekiyor. Kutiler insan ma ekfara. Kahrolası insan ne kadar da nankör. Ne kadar da böyle içinde bulunduğu durumun farkında farkında değil. Seni yaratan Allah, sana nimet veren Allah, isyan ederken bile sana bu gücü bu gücü veren, sana bu imkanı veren e, gene Allah. Hiçbir şey sana ait değil ama kibirleniyorsun. Bu el kesesinden cömertlik yapmak gibi bir şey. Sana ait olmayan hiçbir şeyle kibirlenmek de nedir? Mesela düşünün dünyanın en iyi ilim adamı oldunuz. Siz de bir müştehit oldunuz. Örnek veriyorum. Bu ilim size ait bir ilim midir? Hayır. Sizi buna muvaffak kılan da aldığınızdan faydalanmanızı sağlayan da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ve bütün forsunuz kafanıza değecek bir taş parçasına bağlıdır. Yani hani hafızanızı kaybettiğiniz anda bütün o kendisiyle kibirlenmiş olduğunuz şey yok olup gidecek. Dünyanın en zengin insanı olsanız ve bütün hayır yollarında Allah'ın dini için hayır yapıyor olsanız kibirlenebilir misiniz? Kibirlenemezsiniz. Karun gibi bir depreme bakarsınız, bir heyelana bakarsınız, bir sele bakar bütün o kibriniz. Hiçbir şey insana ait değildir. İnsanın kendisiyle kendini üstün görmüş olduğu her şey alemlerin Rabbi olan Allah'ın insana bahşetmiş olduğu bir nimettir. Öyleyse insana düşen tevazudur. Kim vermişse bunu sahibi kimse onun karşısında küçülmektir. Ona boyun bükmektir. İnsanın elini açıp ona yalvarması ondan yardım yardım talep etmesidir. Ama insan bunu unutur. Sanki kendi çabasıyla kazanmış gibi olursa kibir şeytanın nasıl bir akibete sürüklediyse bütün ehlini de benzer veyahut da kendi alanına uygun bir akibete mutlaka ama mutlaka sürükleyecektir. Ondan dolayı Allah'tan sürekli tevazu istemek ve kibirden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmak gerekir. Yine gerek burada gerek Maide suresinde geleceği gibi ilk insanın yeryüzüne indirilişindeki en ciddi ahlaki problemlerden birinin ne olduğunu görüyoruz kardeşler. Haset ve kıskançlık olduğunu görüyoruz. Yani bir insan eğer verilen bütün nimetlerin Allah'ın fazlı olduğu gerçeğini idrak edemezse Allah'ın dağıttığı rızıklar konusunda kalbinde Allah'ın razı olmadığı duygular hissetmeye başlar. Ne demek istediğim anlaşılıyor değil mi? Yani Allah rızıkları insanlara dağıttığı gibi rütbeleri de insanlara dağıtan Allah'tır. Faziletleri de insana dağıtan Allah'tır. Yani tamamen bu Allah Azze ve Celle'nin dağıtmasına e, tabidir. İnsan sürekli bunu zihninde canlı tutması lazım. Zalike fadlullahi yu'tihi men yaşa. Bu Allah'ın fazlıdır. Allah dilediğine verir. İki tane aynı esnaf aynı anda dükkanlarını açar, aynı özveriyle çalışır. Akşam olduğunda Allah Azze ve Celle birine diğerinin kazandığından on kat fazlasını vermiştir. İki tane baba çocuk yetiştirir, aynı şeyleri yaparlar, aynı ortamda bunlar. Allah birinin çocuğunun salih olmasını sağlar, öbürünün çocuğunun talih olmasını sağlar. Mesela aynı şeyleri yapmışlardır. Oysa hiç farklı bir şey yapmamışlardır. İki tane öğrenci aynı anda ilim okumaya başlarlar. Birine Allah Azze ve Celle yürü der. O önü açılır, Allah Azze ve Celle onun önünü açar, yürür gider, öbürü yerinde kalır. Ee, mesela İslami hizmete aynı anda girerler. Belki biri diğerinden daha fazla fedakarlık yapar. Allah insanların kalbini birini açmaz ama öbürünü açar. İnsan bunların her birini gördüğünde ذَٰلِكَ الْفَضْلُ بِيَدِلَى ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ اُتِيهِ مَنْ يَشَى Bu Allah'ın fazlıdır ve Allah fazlını dilediğine verir derse rızkına razı olduğu gibi manevi rızıklara da razı olursa Allah'a hamdolsun. Sadece Allah'ın isim ve sıfatlarını müşahede etmiş olur ve bununla imanını artırmış olur. Ama insan bunu unuttuğu anda kendinden farklı olan ve özellikle insanın istediği, arzuladığı şeylere sahip olan her insanı önce kıskanmaya başlar, sonra haset etmeye başlar ve kıskanç da hasetlik de sahibine fayda getirdiği hiçbir yerde görülmemiştir. Peygamber çocuğu dahi olsanız Adem Aleyhisselam'dan iki çocuğundan birinin yaptığı gibi diğer kardeşinizi öldürebilirsiniz. 
Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarının yaptığı gibi bir kardeşinizi kuyuya terk edebilirsiniz. Velev ki peygamber terbiyesinde yetişseniz bile. İblis gibi meleklerin içerisinde sürekli Allah'a secde eden bir varlık da olsanız, eğer Adem'e tanınan şerefi bu Allah'ın fazlıdır. Bundan önce biz şerefliydik, şimdi Allah bu şerefi buna bahşetti diye düşünürseniz, siz de melekler gibi kulluğunuzu ve imanınızı arttırır, Allah'ın bu dağıtımına razı olursunuz. Ama bunun zıddı olursa Allah muhafaza bu sizin ayaklarınızı kaydırır. Onun için bu nokta çok önemli bir nokta ki işte gerek Adem'in iki çocuğu Aleyhisselam üzerinden Maide suresinde gerek işte efendim Yusuf suresinde Yakup Aleyhisselam'ın çocukları üzerinden gerek İblis ve Adem Aleyhisselam'ın arasındaki mesele de gerek Yahudilerin iman etme işinde Allah'ın özellikle bu noktayı ön, öne çıkarması yani delil geldiği Delili çok iyi anladılar, çocuklarını tanıdıkları gibi de seni tanıyorlar ama hasetlerinden dolayı iman etmiyorlar. Yani bu faziletin kendilerinden değil de Araplardan çıkmış olmasını bir türlü kabullenemiyorlar diye Allah Azze ve Celle'nin bunları özellikle Kur'an'da zikretmesi haset ve kıskançlığın da kibir gibi her ne kadar ahlaki bir zaaf olsa bile sonuç itibariyle hem itikadi anlamda hem ameli anlamda insanı perişan edecek olan e, ahlaklardan olduğuna Allah Azze ve Celle dikkat çekiyor. Evet. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle dedi ki ve kâne minel kafirin ve bu şekilde şeytan kafirlerden oldu dedi. Evet. وَقُلْنَا Biz dedik ki ya Adem ey Adem uskun yani e, yerleş orada orada iskan et orada otur orada yaşa anlamında uskun ente sen ve zevcuke ve eşin e, burada zevc kelimesi isim olduğu için isminde fiile atfedilmesi uygun olmadığından dolayı uskunun içindeki zamiri dışarıya çıkardı uskun ente dedi sonra da ve zevcukeyi ona atfetti وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ جَنَّةَ Cennete yerleşin. وَكُلَا اِنْ مِنْهَا Oradan رَغَدًا Bol bol. Yani رَغَدًا Nerede kullanırsanız özellikle yeme cinsinden olan şeylerde bolca, bol bol olduğunu gösterir. حَيْثُ شِئْتُمَا Dilediğiniz gibi, dilediğiniz yerden veya ikisini de söyleyebiliriz. Çünkü حَيْثُ zarf anlamı taşıdığı için yani dilediğiniz yerinden, dilediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Fakat وَلَا تَقْرَبَا Yaklaşmayın ikiniz. هَذِهِ الشَّجَرَةَ Bu ağaca فَتَكُونَا e, Olursunuz مِنَ الظَّالِمِينَ Zalimlerden. Yani bu ağaca yaklaşırsanız bunun akabinde zalimlerden olursunuz. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَاَزَلَّهُمَا O ikisini kaydırdı. Ezelle dediğimizde. Bu konuda iki kıraat var. Biri فَاَزَلَّهُمَا O ikisini izale etti. Yani o ikisini oradan giderdiği var. Bir de fe ezellehume şeddeli var. Yani ezelle bildiğimiz ayak kayması. O ikisinin ayağını kaydırdı. E şeytanu şeytan anha oradan yani cennetten. Fe ahracehume o ikisini çıkardı. Mimme kâne fihi içinde oldukları şeyden. Mimme yani minellezi o şeyden ki kâne o ikisi idi fihi onda idiler. İçinde bulundukları nimetten durumdan onları çıkardı. Ve kulna biz dedi ki ihbetu inin hubut yukarıdan aşağıya doğru iniş demek. Ehbetu inin ba'dukum bazınız li ba'din adu bazınıza düşman olarak. Ve lekum sizin için vardır fil ardı yeryüzünde mustakarrun yani karar kılma yeri. Yani yaşama, karar kılma, orada bulunma ve meta'un ve faydalanma ila hinin bir zamana kadar. Hin zaman, mutlak zaman ifade ediyor. İla hinin bir zamana kadar. Evet. Bunun üzerine Burada anlatılmıyor ama Allah Azze ve Celle şeytanı kovuyor kendi huzurundan. Bu Araf suresinde ileriki yerlerde gelecek ve Adem Aleyhisselam'a diyor ki Ey Adem cennete senle eşin yerleşin ve oradan dilediğiniz gibi yiyin ee, diye. Fakat bir ağaç var o ağaçtan yemeyeceksiniz. Yani hani o, bu da sizin imtihanınızdır cennette. Yerseniz de zalimlerden olursunuz. Ama Allah Azze ve Celle diyor şeytan onları kandırdı ve onları içinde bulundukları o nimetlerden ayaklarını kaydırdı diyor Rabbimiz. Şimdi ilk olaraktan 
e, bu cennet nerededir? Sorusu sorulmuş tefsirciler tarafından. Yani bu Adem Aleyhisselam'ın konulduğu bu cennet nerededir? Tabii ki bununla alakalı ne Kur'an'da ne sünnette sarih bir delil söz konusu değildir. Yani hani cennet şuradadır veya buradadır diyebileceğimiz sarih bir şey söz konusu değildir. Sadece e, mesela Allah'ın söylediği bazı cümlelerden biz bunu anlıyoruz. İşte şeytanı kendi katından kovması, Adem ve şeytana ehbitu demesi, inin demesi, sizin için yerde demesi. Yani demek ki yerin dışında bir yerden onları yere gönderiyor Allah Azze ve Celle gibi. Bunlardan çoğu ulema buranın semada olduğunu söylemiştir. Yani sarih bir nasa dayanarak değil, fakat e, cümlelerin, cümlelerin akışından çıkardıkları manayla böyle bir anlam söylemişlerdir. Evet. <gülüyor> Sonra Allah Azze ve Celle onlara bir ağaçtan yemelerini yasaklıyor. Tabi birçok tefsir kitabında ki İbn-i Kesir'i mutala ettiğimizde de göreceğiz. Bu ağacın ne olduğuna dair, bu işte buğday ağacı mıdır, işte e, hurma ağacı mıdır, zeytin ağacı mıdır diye bir sürü görüş e, zikredilmiş. Bunlar tefsirde faydasız ilim dediğimiz asıl mesajı perdeleyen ve gölgeleyen e, şeyler bilgiler ve bunun bir ilim talebesine veyahut da Allah'ın kitabını anlamaya çalışan insana hiçbir faydası yoktur. Zaten e, bu konuyu e, ele alırken İmam Taberi çok güzel bir şey söylüyor. Tabi keşke kendisi de bütün kitabında bu e, şeye uymuş olsaydı bu usule. Diyor ki bu ağacın ne ağacı olduğunu bilmemize yolu yoktur. Çünkü ne Allah ne de Resulü bunu beyan etmemişlerdir. Ayrıca Kişi bunu bildiğinde bu bilgi bilene fayda vermeyeceği gibi bilmeyenin cehaleti de bilmeyene zarar vermez. Çünkü üzerine kulluk veyahut da bir fayda bina edilmez. Onun için e, bunlar tefsir kitaplarında görüldüğü zaman yüz çevrilmesi gereken bilgiler. Dediğimiz gibi niye? Bunlar çoğu İsrailiyattan alınmış olan ve özellikle İsrail, yani Beni İsrail'e de şeytanın Allah'ın kelamındaki ana mesajı gölgelemek için uğraştırdığı meseleler diyelim bunlara. Allah'ın onları kendisiyle saptı şeytanın onları kendisiyle saptırdığı şeyleri biz İslam'da tekrardan ihya etmeme. Onun için ne ağacı olursa olsun bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Allah burada onları uyarıyor. Diyor ki eğer bunu yaparsanız siz zalimlerden olursunuz. Diyor ve onları uyarıyor. Onlar da yiyorlar. Nasıl yiyorlar? Şeytanın aldatması ile, şeytanın onları kandırmasıyla. Allah Azze ve Celle burada sadece diyor ki فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ anha. Şeytan o ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Yani cennetten onları çıkardı diyor. İstersek bu anha dedi, dediğimiz, bunu cennet olarak da alabiliriz. Yani hani cennetten onların ayağını kaydırdı. Bu zaten çok açık bir mana. Veya anha, hani zamir akrabi mezkura, en yakın zikredilene döner derseniz şecereye dönmüş olur. Ağaçtan onları kaydırdı e, olmuş olur. Burada da o zaman an, yani ağaca döndürürsek e, sebebiyet anlamı katar. Ağaç sebebiyle onların ayağını kaydırdı. Çünkü an, her ne kadar asıl manası mücaveze olsa da, fakat harfi cellerin biliyoruz bir asli manaları var. Bir de siyah içerisinde kullanıldıklarında bazen kullanıldıkları anlamlar var. An de aynı bayi sebebiye gibi bazen sebebiyet anlamı içinde kullanılır. Yani biz diyebiliriz وَلَا تَقْ فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بِسَبَبِهَا Yani o ağaç sebebiyle şeytan onların ayaklarını kaydırdı diyor. Ve onları içinde bulundukları durumdan çıkardı. Burada Allah kıssanın nasıl böyle olduğunu bize anlatmıyor. Fakat başka yerlerde Allah Azze ve Celle bunun nasıl olduğunu bize söylüyor. Şeytan onlara e, sağdan yaklaşıyor. Sağdan yaklaşmak ne demek? Biliyorsunuz şeytan Allah Azze ve Celle'ye insanı nasıl saptıracağını söylerken dedi ki قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Sen beni saptırdığın gibi ben de onları saptıracağım ya Rabbi Araf suresinde. ثُمَّ سُنْرَ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ Yani bundan sonra onları saptıracağım. Ne yapacağım peki? لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ Onların önlerinden geleceğim. وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَرْخَلَرَنْدَنْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ سَغْلَرَنْدَنْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Onların sollarından geleceğim. Niye hepsi bunlar? وَلَا تَجِلُوا اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sen onların çoğunu şükreder, 
bulamayacaksın diyor. Sağdan yaklaşmak, yani şeytanın hayır damarlarını kabartarak insanı sanki Allah'a kul olması, daha iyi nimetlere erişmesi için insana yaklaşmasıdır. E, diyelim sağdan yaklaşma. Şeytan Adem Aleyhisselam'a gelip e, ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki onlara dedi ki مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ Rabbinizin sizi bu ağaçtan men etmesinin tek sebebi ta ki melek olmayasınız veya ebedi burada kalmayasınız e, diyedir dedi. Bu Araf suresinde وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ ve diyor Allah Azze ve Celle yemin etti onlara. Yani ben sizin için nasihatçıyım. Sizin iyiliğinizi düşündüğüm için bunu söylüyorum dedi. Şimdi e, başka bir yerde de Taha suresinde diyor ki هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ Yani sizi ebediyet ağacını size göstereyim mi? Ve eskimeyen, hiç bitmeyen bir mülkün yolunu size göstereyim mi? diyor. Şimdi Adem Aleyhisselam da cenneti görünce tabi cennet cennetin içindeki nimetler, o güzellikler Şeytan da şimdi gelmiş yemin ediyor. Siz bu ağaçtan yerseniz ebedi olacaksınız. Melekler gibi siz de ebediyen burada kalacaksınız. Bir daha da buradan çıkmayacaksınız diye. Ama tabi Allah bir şeyi emretmiş ise insanı o emrin dışına çıkaracak ne olursa olsun mutlaka bu şeytandandır. Ve insana vaat ettiği asla yerine gelmediği gibi insan elinde bulunan nimeti de bu sebeple kaybeder. Ki Adem Aleyhisselam'ın kısası bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ve bu da insana aynı zamanda ders olmalıdır. Yani masiyeti işlemenin gerekçesi olamaz. Ne olursa olsun mutlaka şeytan orada sizin göremediğiniz çok daha kötü bir akıbeti gözeterekten sizi masiyete sevk ediyordur. Peki şeytan Allah'ın katından kovulmuş olmasına rağmen nasıl Adem Aleyhisselam'a ulaştı veya eşine ulaştı? Burada tabi tefsirlerde çok müthiş bir İsrailiyat kültürü var. İşte yılanın ağzına girdiği, işte yılanla içeriye girdiği gibi. Hatta bu iş o kadar ileriye gitmiş ki, yani bu kıssalar artık inanılmış, yani sanki bunlar doğruymuş gibi. Ki tabi burada çok çirkin bir şey var. Yani Allah'ın mülküne sanki Allah açıktan gidenlere engel olabiliyor ama gizli gidenlere engel olamıyor. Yani hani yılanın ağzına girdi mi Allah'ın haberi. Tam bir Yahudi mantığının ürettiği bir şey olduğu çok belli. Hani Yahudinin işi nedir? Allah'a eksiklik izafe etmektir. Onunla güreşilebileceğinin, onun fakir olduğunu, onun unuttuğunun yanıldığını söyleyecek bir kültürdür. Yahudi kültürü. Çünkü Yahudi öyle bir Allah istiyor. Yani içinde bulunduğu o çirkinliği, kötülüğü hayata geçirebilmesi için inandığını iddia ettiği Allah'ın da öyle bir şey olması gerekiyor. Böyle bir kültür üretmiş. Yani yılanın ağzında girmiş. Hatta bazı tefsirler artık işi o kadar ileri boyuta götürmüşler. Bunun üzerine yılanın öldürülme sebebinin Hani peygamber diyor ya beş hayvan vardır fasık. Haremde de haremin dışında da öldürürler. Ve iki tane siyahı yani akrebi ve yılanı namazda dahi olsanız öldürün. Bunun sebebini bilmeyen var mı? Hayır. Çünkü bunlar eziyet verici ve insanları öldüren hayvanlardır. Peygamber onlar insanlara eziyet etmeden öldürülmelerini istemiştir. Bazıları demişler tabii ki mesela İmam Kurtubi gibi biri bile işte insan yanlışa itikad edince o yanlış başka bir yanlışı da doğuruyor beraber. Hani o kısaların doğru olduğuna inanınca bu sefer bazı hükümleri de ona bina ediyorsunuz. İşte yılan şeytanı içeri soktuğu için işte fare Nuh'un gemisinin e, ipliğini kopardığı için bu ciddi ciddi şeyde yani tefsir kitabında yazıyor kopardığı için işte kertenkele İbrahim'in ateşine su taşıdığı için gibi bu öldürülmeleri bundan dolayı emredilmiştir. Hayır. Bunlar insanlara zarar veren insanların canını ve malını ifsad eden hayvanlar olduğu için eziyet verdiklerinden dolayı öldürülmüşlerdir. Bu da e, basit gibi inanılan şeylerin sonra nasıl daha büyük gelikler açtığının açtığını göstermesi için iyi bir örnektir diyelim. Şeytanın biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi şeytan insan oğlunun içerisinde kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ve şeytanın burada Adem Aleyhisselam'ın yanına ister içinden bir ses olarak vesvese versin ister yanına gelmiş olsun, karşılıklı konuşmuş olsun. Demek ki Allah Azze ve Celle buna müsaade etmiştir. O da gelip o ikisini düşmanlığı gereği orada saptırmıştır. Ee, diyelim. Tabi ağaçtan yiyince Allah Azze ve Celle dedi ki oradan aşağıya birbirinize düşmanlar olaraktan inin dedi ve onları kendi katından kovmuş oldu yeryüzüne ve insanın imtihan süreci de bu şekilde başlamış oldu. 
Tabi bunların tafsilatları dediğimiz gibi diğer surelerde inşallah karşımıza gelecek. Ama burada özellikle bir nokta üzerinde çok durulması gerekiyor. O da nedir? Allah'ın insan ile şeytan arasındaki ilişkiyi düşmanlık kelimesi üzerinden anlatması. Bu Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde böyledir. Yani bu nedir biliyor musunuz kardeşler? Bu şudur. Mesela kan davası olan ve bu kan davasından dolayı düşman sahibi olan bir insan nasıl yaşar hayatını? Sürekli tedirgindir. Öyle değil mi? Nereden darbe geleceğini bilmeyen, nereden intikam alınacağını bilmeyen bir ruh haliyle sürekli böyle tetikte bekler ve bundan dolayı da düşmanı atağa geçse bile, atağa kalksa bile o dikkat, o şuur halinden dolayı onların tuzaklarını bertaraf eder. Bir nevi Allah da diyor ki şeytan sizin kanlınızdır. Şeytanla sizin aranızda bir kan, hatta bir iman davası vardır. Onun için düşman sahibi olan bir insanın dikkati ve düşman sahibi olan bir insanın e, titizliğiyle hayatınızı devam ettirin diyor. Hani öyle salarsanız, rahatlarsanız, kendinizi serbest bırakırsanız bu sadece sizin akıbetiniz ve felaketinizle sonuçlanır diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Tabi buradan bir Müslüman olarak bizim sürekli kendimize bu soruyu sormamız lazım. Gerçekten biz böyle bir düşmanımız olduğu gerçeğiyle mi yaşıyoruz? Yoksa kendimizi çok fazla mı serbest bırakıyoruz? Ve göreceksiniz hayatımızın kulluk yönünden en güzel dönemleri en fazla şuurlu olduğumuz ve tetikte olduğumuz dönemdir. Hayatımızın bu konuda en kötü ve çirkin olduğu kendimizden dahi utandığımız dönemler genelde kendimizi serbest bıraktığımız ve böyle bir düşmanımız olduğu gerçeğini unuttuğumuz zamanlardır. Tabi Adem Aleyhisselam'ın bu davranışı üzerine yani bu e, olay üzerine Allah Azze ve Celle hamdolsun insanoğluna verdiği nimetler arasında en büyük nimet olarak sayılabilecek şeylerden biri nedir? Tövbedir. Çünkü insan günaha meyli yaratılmıştır ve Allah Azze ve Celle o günaha meyli neyle dengelemiştir? Tövbeyle dengelemiştir. Ne kadar bozarsan ne kadar dönersen, Rabbini unutursan unut, Allah Azze ve Celle sana bir fırsat daha sunuyor. İnsanoğlunun gözünü açtığı her sabah insan için bembeyaz yeni bir sayfadır. Yani orayı istediğin gibi doldurabilirsin. Dün karalamış olduğun, dün çirkin bir halde bırakmış olduğun sayfanın bugünle hiçbir alakası yoktur. Çünkü her sabah alemlerin Rabbi olan elle Allah ellerini açar, gece günah işleyenler tövbe etsin. Her gece ellerini açar, gündüz günah işleyenler tövbe etsin diye. Ve bu e, işte senede bir defa, ayda bir defa, işte on senede bir defa insana sunulan bir fırsat değildir. Her güneşin doğuşu beraberinde insanın hayatında yepyeni bir sayfayı açar. Ve dilerse insan önceki sayfayı beğenmediği, hoşuna gitmeyen sayfayı yırtıp, atıp yepyeni bir sayfayı istediği gibi doldurabilir. Bunun adı nedir? Bunun adı tövbedir. İşte Adem Aleyhisselam, Belki de bu kıssanın yaşanı Allah demiş ya ve inni alemu ma la ta'lemun ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Belki de Allah bu kıssayla insana öğretmek istediği en önemli mesele hata yaptıktan sonra nasıl döneceğini öğretmektir. Nasıl tekrardan Allah'a rucu edeceğini, nasıl tekrardan tövbe edeceğini öğretmektir. Yani bir peygamber bile cennet gibi bir yerde hata yaparsa Allah ona tekrardan geri dönüş hakkı veriyor. Sakın şeytan gibi büyüklenme. Sakın şeytan gibi günahının üzerinde diretme demiş oluyor Allah Azze ve Celle. Tekrardan Rabbine yeniden dön. Adem Aleyhisselam da tövbe dediğimiz biliyorsunuz tövbe kelimesinin aslı ucudur. Yani dönüş anlamı vardır içerisinde. Diyor ki Allah فَتَلَقَّا Aldı. Ademu Adem min Rabbihi Rabbinden telakki etti aldı. Kelimatin kelimeler aldı. فَتَابَ aleyhi Bunun üzerine Allah onun üzerine tövbe etti. Bunun ne anlama geldiği açıklayacağım zaten. Tabi aleyhi ne demek? Onun üzerine tövbe etti. İnnehu muhakkak ki o huve. Ta kendisidir. Kimin? Et-tevvâbu. Tövbeleri kabul eden. Ar-Rahimu. Rahim olanın ta kendisidir dedi. Allah Azze ve Celle. Bakın burada Adem Aleyhisselam tövbe etmek isteyince Allah ona bazı kelimeler öğretiyor. Bu kelimeler nedir? Bu kelimeler Araf Suresi 23. ayette belirlenen, belirtilen رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bize merhamet edip bizi bağışlamazsan, 
Biz hüsrana uğrayanlardan oluruz sözüdür. Adem Aleyhisselam bu söz ile Allah Azze ve Celle'ye tövbe etmiştir. Kur'an'da anlatılan budur. E, ama işte bazı özellikle e, insanları insanlara belki şirk kapısını aralamak için işte ben cennetteyken duvarda yazılı bir isim görmüştüm. İşte Muhammed Allah'ın Resulü'dür diyordu. Onun yüzü suyu hürmetine gibi. Yani insanların kalbini Allah'tan başkasına taalluk ettirmek için uydurulan şeyler ayrı. Fakat Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre Adem Aleyhisselam bu sözlerle, bu cümlelerle tevbe etmiştir. Burada özellikle tevbe eden insana bir adab da öğretiliyor değil mi? Önce nefsine zulüm ettiğini itiraf ve kabul etmek. Çünkü tevbenin başlangıcı pişmanlık ve itiraftır. Yani insanın hata içinde olduğunu, eksiklik içinde olduğunu kabul etmesidir. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا Sonra Allah'a olan ihtiyacını dillendirmesidir. وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا Sen mağfiret etmezsen, sen merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Yani ben kendi cenabımda, ben kendi cenahımda pişmanlıklar içerisindeyim ve eksiklikler içerisindeyim. Senin tarafına gelince senin büyüklüğünü, merhametini, affını umuyorum diye insanın bu ruh haliyle alemlerin Rabbi olan Allah'a tövbe etmesidir. Ve bu da aslında kulluğun bizzat kendisidir. Kulluk nedir? Fakır, zillet ve ihtiyaç halinde olduğunu insanın Rabbine karşı hissetmesidir. Diyor ki Allah fetâbe aleyhi. Bu ifade çok önemli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu çokça karşımıza gelecek. Allah'ın onun üzerine tövbe etmesi. Bu ne demektir? Yani Allah onu tövbeye muvaffak kıldı ve onun tövbesini kabul etti. ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا Sonra Allah onların üzerine tövbe etti ki onlar da tövbe etsinler diye. Demek ki bir insanın tövbe edebilmesi için önce Allah'ın onun üzerine tövbe etmesi gerekiyor. Yani Allah'ın onun tövbeye muvaffak olmasına, tövbe etmesine müsaade etmesi, sonra da onun tövbesini kabul etmesi gerekiyor. Onun için en fazla Rabbimize yapmamız gereken dualardan biri nedir? Allahümme tub aleyye. Allah'ım benim üzerime tövbe et. Yani beni tövbeye muvaffak kıl ve benim tövbelerimi kabul et diye. Çünkü Allah tövbeleri çokça kabul edendir. Tevvab olandır. Yani kendisine pişmanlıkla dönene af ve mahfilet ile dönendir. Allah Azze ve Celle. Allah tevvab olandır. İsteyen istediği zaman elini kaldırdığında hiçbir şey Allah'ı meşgul etmeksizin Allah'ın insanların dönüşünü kabul edip geçmişlerini silip onları affetmesi demektir. Allah tevvab olandır. Kul ne kadar büyük bir günahla Allah'ın huzuruna gelirse gelsin o pişmanlığı yüreğinde hissettiği anda Allah Azze ve Celle'nin bütün yapılanları unuttuğu ve kulu onun dünyada ve ahiretteki eserlerinden muhafaza ettiğidir. Yani Allah tevvab olandır. Bunun sebebi nedir? Çünkü o rahimdir. Çünkü o bizlere analarımızın bize olan merhametinden daha fazla merhametlidir. Bütün yeryüzü onun yüz parça rahmetinin bir parçasıyla ayakta kalıyorken 99'unu kendi yanında tutan Allah'ın rahmetini siz düşünün. O merhametinden, şefkatinden, kullara olan acımasından, kulları ona geldiklerinde, boyun büktüklerinde, Ya Rabbi dediklerinde onları öyle elleri pişman bir şekilde, hiçbir şey elde etmemiş bir şekilde geri çevirmez Allah. Çünkü O merhametlidir. Nefsine rahmeti yazmıştır, O'nun rahmeti gazabını geçmiştir ve Allah Azze ve Celle'nin rahmeti her şeyi kuşatmıştır ki bunları tafsilatlı bir şekilde Allah'ın Ar-Rahman ve Rahim isimlerini anlattığımız yerde anlatmıştık zaten. Ondan dolayı madem böyle bir kapı var, madem Allah'ın böyle bir rahmeti var, ona yüz binlerce kere, sonsuz kere hamdolsun, öyleyse hiç kimse hatasında diretmemeli, her geceyi yeni bir fırsat, yatağa girdiğimizde her geceyi yeni bir fırsat bilip, Allah'a tövbe edip, o günü tövbeyle kapatmalı, her güne başladığımızda onu yeni bir fırsat bilip, tövbeyle Allah'a yönelip, o güne yeni bir gün olarak başlamalıyız. Sonra Allah Azze ve Celle dedi ki e, biz dedik ki onlara kulnah bitu minha cemian kulnah biz dedik ihbitu inin minha oradan cemian hepiniz yani Adem Aleyhisselam eşi ve şeytan hepiniz fe imma ye'tiyennekum size gelecek minni benden huden hidayet gelecek femen her kim ki tabi'a tabi olursa hudaya benim hidayetime fela havfun korku yoktur aleyhim onların üzerine ve lahum yahzenun ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir de وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olan kimseler وَكَذَّبُوا Yalanlananlar Bir ayet yine ayetlerimizi اُلَٰئِكَ işte onlar أَصْحَابُ النَّارِ 
ateşin ashabıdırlar. Yani ateşle beraberlik için ashab sahip beraber olan, arkadaş olan demek biliyorsunuz. Ateşle beraber ateşin içinde ateşin ashabı olacaktırlar. Hum onlar fiha halilun orada ebediyen kalacaktırlar. Çünkü kafirler demek ki halit kelimesinde ebediyet yok. Fakat kafirlerin cehennemde ebediyen kalacağını bildiğimiz için siyaktan bu anlamı veriyoruz. Allah Azze ve Celle insanı yeryüzüne gönderdiği zaman insana bir de yol gösteriyor. Ne diyor insana? Diyor ki ey insan yeryüzüne iniyorsun. Artık senin bir düşmanın var. Bir mücadele var. Bir imtihan var. Fakat benden sana bir hidayet gelecek. Bunu da bil. O hidayete tabi olursan korku ve hüzün yok. Yani korkmayacaksın, hüzünlenmeyeceksin. Hem dünyada hem ahirette. Fakat inkar edersen, o hidayetten yüz çevirirsen, o hidayetin üzerine örtersen ebediyen ateşte kalacaksın. Taha suresinde Allah Azze ve Celle bu kısayı anlatırken diyor ki فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ يَهُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ Benden gelen hidayete tabi olan dalalete düşmez ve şaki olmaz, bedbaht olmaz. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Kim de benim zikrimden yani Kur'an'ından gelen hidayetten yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا Ona dar bir hayat vardır. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَ Ve kıyamet gününde de kör olarak diriltilecek. Hidayet nedir kardeşlerim? Hidayet Allah'ın kendisiyle insanlar arasında bir bağ olması için gönderdiği kitap ve bu kitabı insanlara ulaştıran ve açıklayan peygamberlerdir. Yani vahidir. İster peygamberin hayatıyla şekil bulan pratik vahiy olsun, ister kitapta olduğu gibi yazılı metin olaraktan bulunan vahiy olsun, ister Kur'an olsun, ister sünnet olsun fark etmez. Hidayet vahidir. Ve biz anlıyoruz ki kurtuluşun tek yolu Allah'ın vahine tabi olmaktır. Delaletten ve şakavetten. Kurtulmanın tek yolu delalet dünya içindir biliyorsunuz. Şakavet ahiret içindir. Çünkü ahirete şakilik ne demektir şakavet? فَمِنْهُمْ شَقِيُّنْ وَسَعِيدٌ Onların içerisinde şakî ve sa'id vardır. Allah insanları içi kısma ayıracak. Şakî olanlar ebedi cehennemde, sa'id olanlar ise ebedi cennette kalacaklar. Ondan dolayı kim dünyada delaletten kurtulup Allah'ın hidayet ettiklerinden olmak istiyorsa, ahirette şakî olmaktan kurtulup sa'id olanlardan ve Allah'ın nimetlerinden faydalanmak istiyorsa, onun önünde tek bir yol vardır. O da vahye tabi olmaktır. Kim Vahiy dediğimiz nedir? Kitap ve sünnettir. Vahiyin önüne atalarının kültürünü, vahiyin önüne alimlerinin fetvalarını, vahiyin önüne sonradan yazılmış olan kitapları geçirenler, bunu ne isim adı altında yaparlarsa yapsınlar, bu onların dünyada onları dalaletten, ahirette de onları şakavetten kurtarmaz. Onun için reçete bellidir. Hedef de bellidir. Bu hedefe insanlığı götürecek reçete de bellidir. Ve bizim bunun dışında hiçbir reçeteye, hiçbir programa da ihtiyacımız yoktur. Yeter ki insanlar samimi, e, samimi olsunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, düşünün bu bir peygamberdir. Yani bir zikredeceğimiz e, Fatır suresinin en sonunda ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, e, قُلْ اِنْ ضَلَرْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي De ki ben sapıtırsam, nefsim aleyhine sapıtırım. وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِي اِلَيَّ رَبِّي Ama hidayet bulursam sadece Allah'ın bana vahyettiğinden dolayı hidayet bulurum. Yani hidayetin tek kaynağının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy olduğunu ve dalalet sebebinin de insanın vahiyden sapması olduğunu söylüyor. Ve bu yol tek bir yoldur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ De ki bu benim tek yolumdur. Ona tabi olun. Onun dışındaki yollara tabi olmayın ki sizi Allah'ın yolundan saptırmasınlar. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolu bir tanedir. O da nedir? O da vahiy ve vahye itiba etmektir. Onun için bu meselenin üzerinde çokça durmak gerekiyor. Çünkü kaynak konusunda sorun yaşayan insanlar dinlerinin kalan bütün konularında sorun yaşarlar. Yani mesela düşünün ki Allah insanı yeryüzüne gönderecek. Yeryüzündeki yaşamın ona şeylerini öğretiyor. 
nasıl olacağını öğretiyor. Söylediği tek bir mesele var. Sana hidayet gelecek, tabi olursan böyle, tabi olmasan böyle diye. Demek ki insanlığın tek meselesi bu meseledir. Yani kaynak olarak vahiy tercih edenler, kaynak olarak vahiyin dışında kaynaklar tercih edenler veya vahiy ile beraber kendi uydurdukları başka kaynakları da yan yana koyanlar diye insanları iki sınıfa ayırabilirsiniz. Zaten insanlığın sapıtma sürecine de bakarsanız tarih boyunca ya vahyin dışında bir kaynak edinmek mesela kimi toplumların kahinleri sema ile aralarındaki bağlantı kabul edip şeytanların haberlerini onlardan alması gibi kimilerinin vahiy ile beraber vahiy adına kaynak edilmesi Yahudi ve Hristiyanların papazlarını ve rahiplerini e, Kur'an'la aralarında veya da Tevrat'la aralarında sema ile bir bağlantı olaraktan e, görmeleri gibi veya sonraki dönemlerde bu ümmetin işte Allah'ın kitabını anlayacağız, Resulünün sünnetini anlayacağız diye şerhleri ve tefsirleri Allah'ın kitabının ve Resulünün sünnetinin önüne geçirmesi ve oraya gölgelemesi gibi kaynakla ilgili sorun yaşayan herkes dini anlama ve yaşama konusunda mutlaka sorun yaşayacaktır. Ondan dolayı insan yeryüzüne indirilirken bu kadar Allah tarafından önemsenen ve altı çizilen bir meselenin Müslümanın yani Allah'a kul olanın da gündeminde birinci sırayı işgal etmesi gerekir. Diyelim Allah Azze ve Celle'den temennimiz bizi kendi kitabını hakkıyla anlayan, kendi kitabına tabi olan, indirmiş olduğu vahyin önüne hiçbir şeyi geçirmeden saf bir teslimiyetle, kibirsiz, kıskançlık ve haset olmaksızın onun dinine teslim olan saf kullarından eylesin. Allahümme amin ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.